എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പുളിക്കറിയാണ് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായി അരിഞ്ഞത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ സവാള സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു മുരിങ്ങക്കായ അഞ്ച് വഴുതനങ്ങ ഈ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെണ്ടക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചട്ടിയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് കറിയിൽ എന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മ മല്ലിപ്പൊടി അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ വേറെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് കറികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ താളിക്കാനായിട്ട് ഉലുവ പെരുഞ്ചീരകം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക സൈസിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുളിക്കറി ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഈ വെണ്ടക്കായ ഒന്ന് ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉലുവയും പെരുഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുത്ത് താളിക്കാനായിട്ട് ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ പെരുഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൂട്ടാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായി വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഈ സവാളയുടെ കൂടെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം വഴണ്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വഴണ്ട് വരണം ഇനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് വഴണ്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മസാലകൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇതിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിളക്കുക ഞാൻ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിന് ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ കണക്കിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ മൂന്ന് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇട്ടാണ് നല്ലോണം വഴട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൊടി ഓൾറെഡി ഞാൻ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അധികം വഴട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ പച്ചമണം പോകാനായിട്ട് എന്നിട്ട് മാത്രമേ മുളക് പൊടി ഇടാൻ പോകുള്ളൂ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം മൂപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊടികളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ അധികം വഴറ്റണില്ല എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ച കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായും വെണ്ടക്കായൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അരി കഴുകിയ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അരി ഇങ്ങനെ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ കളയുക പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും വട്ടം നമ്മൾ കഴുകണ വെള്ളം ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് 
അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ആ നെല്ലിക്ക സൈസിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം നല്ലോണം തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നമുക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഉണക്കമീനോ മീൻ വറുത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കറിക്ക് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പച്ചക്കറി വേണ്ട മുട്ടയിലോ നമ്മൾ ഉടച്ചു കഴിക്കാം ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിടാം ഉണക്കമ്മനി ഇടാം ഈ കറിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ മറക്കരുത് മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം